快有二十多天没洗过澡了。然后，蜘蛛哥的房车里是有洗浴间的，但是呢，他不想让我白洗，他让我帮他把这个卫生打扫一下，才肯让我洗。朋友们，你说这样的交换条件合理吗？哎呀，我认了吧。天下没有免费的午餐，咱们就给他打扫一下呗。那些过往的人依稀的往事，有些笑容总是浮现我脑海，总是在隔壁的日子，我一个人。你说这样的队友，我还要跟他组队吗，兄弟？他是不是太过分了？我堂堂勇敢的阿林，竟然给他做起了家政服务。都是为了你啊，兄弟！人家说咱们俩用他卫生间洗澡，都要给他帮他把卫生打扫一下。咱俩把卫生间给他拆下来使不完了吗？我哪敢？你看，不，那你也能扫地啊？可以啊。看我们俩兄弟多不容易，就我们家庭条件不好，买不起带卫生间的、带淋浴的房车，只能在人家这里面委曲求全。哎，人家洗完热水跟我们说让我们洗冷水是吧，老板？洗冷水，他跑去一边听歌了他。他那边，这这还有两个珠子。有钱人的生活啊，不一样啊。这手串说不要就不要。等一下，再把地给他扫干净。我们等一下再把营地扫干净啊！这儿，我这拿大笤帚洗。你洗澡不？我洗完了。好嘞，绘制一下啊，兄弟们，还是不错的呀。这上面有点乱，它也不叠背啊，这背我就不给它叠了。这狗窝真护不住了，这猪娃子搁这挖了。哎，给他打扫个卫生啊，把我熏的都缺氧了。感谢您。蜘蛛哥的车太臭了，太臭了，发型都心乱了。跟我车一样臭呗，比你那个稍微那个好一点。比我那个更臭。<笑>张小白啥时候把电放没了，才能把电源拿上，拿回充电？哎呀，在这待了前前后后在德哥，快快半个月了，也不怎么开车，还好那天去拖狼哥充了点电，每天剪视频特别费电，很多朋友就问我们你不开车哪来的电？基本靠这个，靠啥呢，兄弟们？不是不对，阿林。你怎么能这么说话呢？啊，咱们不是靠爱发电吗？靠爱吗？靠爱那点电还不够干啥呢，狼哥？正儿八经靠的是彝族，这是一个拥有移动电的非常轻电的一个一个移动电源，它的大小的话，就和阿林的一个手掌这么大，个体比较轻电，而且它的重量呢是同类、同级别的这个产品的，它要比同级别同类产品轻百分之二十。而且它还拥有这种太阳能发电的模式，啊，今天大家来看啊，天高云淡，然后太阳比较多，我们准备把它发个电，让狼哥来帮忙。今天我们采用双发电，用两块一百二十瓦的彝族的户外太阳能板。狼哥，这个两个一百二十瓦的话，大概多久能给这个充满啊？两个一百二十瓦，还是去掉工作损耗。咱们来看一下，狼哥，大概能打。现在不挡的情况下，咱们来看一下。你你躲了，它就散了。啊，来，等着。你来拍一下。一百二十五瓦。一百二十五瓦。嗯，一百二十五瓦。一百二十五瓦。它有的时候吧，一加一加一不等于二。我最喜欢这个彝族啊，就是因为它采用了
无尘的零噪音的这个充电模式，几乎听不到任何噪音。不是几乎是没有声，几乎没有，<笑>它就是没有声，没有声。平时在放在车里面啊，晚上睡觉的时候给手机充个电，或者我们需要剪视频的时候，它都特别安静。这点是特别棒的，而且特别轻便啊！看，一个手轻松拿起来。这个做工看上去就很精细，不怎么粗糙。金属拉丝面板，这功能也强大，各种充电模式，嗯，二百二十伏，峰值。咱这预计是六六个小时充满，这边还能显示啊、哦，看到了，预计六点一小时充满，现在一百三十瓦的功率。就反正别的不说，就是这个轻便，没噪音，真的适合我们做自媒体。而且要点电褥子，它也不会响。对，直接点一响，嗡。这轻便，然后没有噪音，不影响睡眠，也不影响我们工作，这点棒棒的。那低温状态也不错，音能放电，低温能放电。我在漠河的时候，那用的时候还是不错的，整体不错。至少晚上零下四十二度，我搁车里，他点电褥子能用，<笑>别的电源搁里别了。如果你跟阿林一样，也是经常在外面长期旅行，你也可以考虑入手一个彝族的户外电源，挺好用的。当我们在一个地方长期停车的时候啊。利用这个太阳能，然后给它充电还是比较方便的。今天享受一下啊！刚刚给我翔哥那么擦过地、整过房间呢，对我深表感谢。然后他给我做个马杀鸡，来吧，翔哥，开始你的表演。能吃里吗？哎呀，来吧，啥问题没有？怎么样？可以啊。专业就是专业的。哎呦我操！哎呦我去！舒服。那彩礼给你多少钱？给我多少钱？嗯，顶平了。刚刚给他扫过车。啊。南哥，你给我录一段这种。录一下我这。哎呀，爽啊！一般不都是女的彩吗？这花山野岭的连个母猴子都没有，哪有女的？让白狗踩的话，他算女的吗？山羊算女的吗？那个叫怎么的？黄岛住三年。哎，对。哎<笑>，你这屁股有点……你可别往中间踩啊！你这屁股有点软塌呀。屁股啊！不够翘呀。屁股啊！我没发力。哇，舒服。这是我踩踩腿吧、嗯？哎呀，太爽了！哎呀，哈哈，好爽啊！我这时候和以前是不是干过这玩意儿这么干净？对、啊。